ఇవాళ జరిగిన ముత్యాలమ్మ టెంపుల్ మార్కెట్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఉన్న టెంపుల్ అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గురించి జస్ట్ బీఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం జరిగింది ఈ ఇన్సిడెంట్ రిలేటెడ్ చాలా స్పెక్యులేషన్స్ వస్తున్నాయని తెలిసింది సో అందుకే ఇదొకటి అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేద్దామని ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హస్ హ్యాపెడ్ సో మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇవాళ ఈ హిందుత్వ ఆర్గనైజేషన్స్ హిందూ ధార్మిక సంఘాలు ఒక బంద్ కాల్ ఇచ్చారు అండ్ బంద్ కాల్తో పాటు ఒకటి ఒక ర్యాలీ తీయాలని ఒక పీస్ఫుల్ పీస్ఫుల్ ర్యాలీ అని తీస్తామని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండింది ఇట్లాంటి ఈ ఒక దీని దీని కోసం ఒక త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ పబ్లిక్ ఆల్ ఓవర్ సిటీ నుంచి గ్యాదర్ అయ్యారు మాంకాలి మార్కెట్ ఆర్పేట్ గోపాలపురం ఈ ఈ ఏరియాస్లో ఈ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిల్లో సిటీలో వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు పబ్లిక్ అండ్ ఈ ర్యాలీకి ఏం పర్ ఒఫీషియల్ పర్మిషన్ అయితే ఏమీ తీసుకోలేదు సో పీస్ఫుల్గా మేము ప్రొటెస్ట్ చేసుకుంటామని ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు సో అక్కడికి వస్తున్న ర్యాలీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఒక టూ పార్ట్స్లో డివైడ్ అయిపోయారు దీనికి విహెచ్పి బజరంగ్ దళ్ ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కాల్ ఇచ్చినారు వీళ్ళందరికీ వస్తానికి ఆ టూ పార్ట్స్తో డివైడ్ అయిపోయి వాళ్ళు ఒక పార్ట్ మెట్రోపోలిస్ హోటల్ ఇక్కడ గోపాలపురం పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఉన్న మెట్రోపోలిస్ హోటల్ ఒక పార్ట్ అక్కడికి ఇంకా ఇంకో పార్ట్ ఏమో ఇక్కడ ముత్యాలమ్మ గుడి దగ్గరికి గ్యాదర్ అవుతాం జరిగింది సో వాళ్ళు గ్యాదర్ అవుతున్న టైంలో మా రెగ్యులర్గా ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పటి నుంచి కూడా మా పోలీస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏరియాలో ఉంది సో వాళ్ళు ఆ టైంలో కూడా ఉన్నారు అండ్ సడన్గా వీళ్ళు అన్ప్రొవోక్డ్ ముత్యాలమ్మ టెంపుల్ దగ్గర ఉన్న గ్యాదరింగ్ వాళ్ళు ఈ మస్జిద్ అక్కడ ఒక లోకల్ మస్జిద్ ఉంది ఏరియాలో ఆ మస్జిద్ సైడ్ వెళ్తాం స్టార్ట్ అయ్యారు ఆ టైంలో అండ్ కాల్ స్లోగనింగ్ చాలా స్లోగనింగ్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేయరు అసలు ఆ స్లోగనింగ్లో ఇట్లా డిమాల్ మస్జిద్ని డిమాలిష్ చేయాలని అట్లాంటి స్లోగన్స్ ఇస్తే అగ్రెసివ్గా అక్కడ దాని సైడ్ మూ మూవ్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యారు అది ఆపాలని మాకు అక్కడ ఉన్న ఫోర్స్ వాళ్ళని స్టాప్ చేయాలని ఫస్ట్ చాలాసార్లు వాళ్ళతో మాట్లాడాను నేను కూడా అక్కడే ఉన్నా ఆ టైంలో అక్కడ రీచ్ అయ్యాను ఆ టైంలో రీచ్ అయ్యి నేను కూడా వాళ్ళకి చాలాసార్లు కౌన్సిలింగ్ చేయాలని మాట్లాడాలని అటెంప్ట్స్ చేసాము మైక్ తీసుకొని కూడా మాట్లాడాలని చాలాసార్లు ట్రై చేసాము లోకల్ లోకల్ పబ్లిక్ అంటే ఆ ఏరియాకి కుమ్మర కుమ్మర బస్తీలో ఉన్న పబ్లిక్ కూడా మాకు కొందరు వచ్చి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడాలని ట్రై చేస్తారు వీళ్ళతో టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ముత్యాలమ్మ టెంపుల్కి ఎవరు యాక్చువల్ మేనేజర్ మేనేజ్ మేనేజ్ ఓడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా వచ్చి వీళ్ళకి డిసైన్ చేయాలని మాట్లాడాలని ట్రై చేశారు అన్ ఇన్నిసార్లు ఒక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ అటెంప్ట్స్ చేసిన వీళ్ళు సడన్గా వైలెంట్ అయిపోయి క్రౌడ్ పుల్ అక్కడ ఉన్న పులిస్ పార్టీ మీద ఈ స్టోన్స్ రాళ్ళు ఇసరుతాము వాటర్ బాటిల్స్ ఇసరుతాము చైర్స్ ఇరక ఇస్తారు అవి కూడా ఉన్నాయి మా దగ్గర అంత ఫుటేజ్ ఉంది అండ్ స్టిక్స్ ఇసరుతాము ఇట్లా ఇది చేస్తాం జరిగింది దీంట్లో ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ మా టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సన్స్ మా పోలీస్ సిబ్బంది ఇంజూర్ అవుతాం జరిగింది దాంట్లో ఒక ఏసీపీ లెవెల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఆయనకి సర్వైకల్ ఇంజురీ అయింది ఇంకొక మా ఇన్స్పెక్టర్ కంట్రోల్ ఇన్స్పెక్టర్కి హెడ్ ఇంజురీ అయింది బ్లీడింగ్ ఇంజురీస్ అయినాయి చాలామంది ఉమెన్ కానిస్టేబుల్స్ కూడా అక్కడ డిప్లాయ్ ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇంజురీస్ అయినాయి ఆ సిచ్యువేషన్లో వీళ్ళని క్రౌడ్ని కంట్రోల్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్తోనే లాఠీ చార్జ్ చేస్తాం జరిగింది ఆ జరిగిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు గ్యాదర్ అయ్యారు మళ్ళీ క్రౌడ్ అంతా మళ్ళీ గ్యాదర్ అయింది ఆ టైంలో మేము కూడా మా అడిషనల్ ఫోర్సెస్ ని డిప్లాయ్ చేసుకున్నాం వాళ్ళతో మళ్ళీ కూర్చోపెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడటం జరిగింది కొంచెంసేపు కూర్చున్నారు మళ్ళీ చాలాసార్లు స్లోగనింగ్ అదే సేమ్ ఒక వన్ టూ అవర్స్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నడిచింది ఇంకా దాని తర్వాత వాళ్ళని అక్కడి నుంచి డిస్పర్స్ చేస్తాం జరిగింది ఈ డిస్పర్స్ చేస్తున్న టైంలో కూడా ఆ క్రౌడ్ మళ్ళీ రోడ్ పైకి వచ్చి ఆర్టీసీ బస్సెస్ వెళ్తున్నాయి అక్కడ ఆ ఆర్టీసీ బస్సెస్ని కూడా డ్యామేజ్ చేసిన డ్యామేజ్ చేశారు ఆ పర్సన్స్ కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం ఇదే ఇదే టైంలో మెట్రోపోలిస్ హోటల్ దగ్గర ఉన్న గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా అక్కడ స్టోన్స్ ఇసరుతాం రాళ్ళు ఇసరుతాం అక్కడ ఉన్న పోలీస్ పార్టీ మీద అది కూడా చేస్తాం జరిగింది అక్కడ కానీ అక్కడ ఉన్న మా పోలీస్ పార్టీ వాళ్ళని తొందరగానే డిస్పర్స్ చేశారు సో మేము ఏం మేజర్ అక్కడ ఏం పెద్ద మేజర్ ఇష్యూ అవ
మా అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది వాళ్ళని డిస్కస్ చేశారు కానీ అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఆ ప్రెమిసెస్ ని వెండలైజ్ చేయాలని ఆ ఇంటెన్షన్ తో అగ్రెసివ్ గా ఆ ప్రెమిసెస్ పైన కూడా మూవ్ అయింది మూవ్ అయితే జరిగింది ఇక్కడ ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఈ సంఘటన జరిగింది ఇంత సో ఇంట్లో పబ్లిక్ సెంటిమెంట్ పబ్లిక్ ఇమోషన్స్ కూడా చాలా వరకు హర్ట్ అయినాయి సో మేము కూడా వాళ్ళు పీస్ఫుల్ గా ప్రొటెస్ట్ చేస్తామని ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మా సో మేము వాళ్ళని ఏమి అదే నా మెయిన్ పర్పస్ ఇప్పుడు ఇది చెప్తానికి ఇది ఎందుకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టామంటే లాఠీ చార్జ్ పోలీస్ లాఠీ చార్జ్ చేసింది అని దానిపైన కొంచెం రూమర్స్ ఆర్ రూమింగ్ అవుంది సో అదే నేను మీకు క్లియర్ చేస్తున్నాను ఇదంతా సంఘటన అది మా దగ్గర ఫుటేజ్ ఉంది ఓవరోరు ఎట్లా ఎట్లాంటి స్నోగలింగ్ చేశారు ఎట్లాంటి అగ్రెషన్ చూపించారు ఓవరోరు స్టోన్ పెయింటింగ్ చేశారు మిగతా అన్ని విషయాలు కూడా మా దగ్గర ఫుటేజ్ ఉంది సో యాజ్ అ లాస్ట్ రిసార్ట్ చాలా సార్ చాలా వాళ్ళతో రీజనింగ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాల్సిన ట్రై చేసిన తర్వాత ఇంకా మా ఓన్ పోలీస్ పార్టీకి ఇన్ని ఇంజురీస్ అయిన తర్వాత అండ్ ఫర్దర్ ఫర్దర్ సిచ్యువేషన్ ఇంకా వర్సన్ అయ్యి వాళ్ళు మస్జిద్ సైడ్ వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా వ్యాండలిజం చేసి ఇంకా ఫర్దర్ వాళ్ళకి అండ్ మా పోలీస్ పార్టీకి బోత్ సైడ్స్ లో ఇంజురీస్ అయి అయ్యే సిచ్యువేషన్ లో ఆ టైమ్ లో ఈ లాఠీ చార్జ్ చేస్తాం జరిగింది దాట్ మెయిన్ అగన్ సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను ఇది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నానండి మై రిక్వెస్ట్ మై రిక్వెస్ట్ టు ది మీడియా రిక్వెస్ట్ టు ది పబ్లిక్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఈ కేసు రిలేటెడ్ ఆల్రెడీ రెండు ప్రెస్ నోట్స్ మేము రిలీజ్ చేసాము ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏ స్టేజ్ వరకు ఉంది అది కూడా రిలీజ్ చేసాము ఫర్దర్ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అది మేము కమ్యూనికేట్ చేస్తాం ఈ మెట్రోపోలిస్ హోటల్ని కూడా మేము ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం సీజ్ చేస్తాం జరిగింది దోస్ పార్టీస్ కోర్టుకు అప్రోచ్ అయ్యారు కోర్టుకు అప్రోచ్ అయ్యి ఆ కోర్ట్ హ్యాస్ మళ్ళీ ఇంకో డేట్ ఇచ్చి ఆ ఆర్డర్ని రిసీవ్ చేసింది అది కూడా మేము ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కోర్టు ముందు ఫ్యాక్ట్స్ మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేసి మా అపీల్ చేస్తాము ఆర్డర్ని సో ఈ కేసులో ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫెయిర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లోనే చేస్తాం సో దీంట్లో దీని గురించి ఎట్లాంటి రూమర్ మాంగరింగ్ ఎట్లాంటి స్పెక్యులేషన్ ప్లీజ్ చేయకండి ఇదే మా రిక్వెస్ట్ టు ది పబ్లిక్ టు ది మీడియా థ్యాంక్ యూ నేను అట్లా ఏమి అదేమన్నాను ఇమీడియట్గా మేము వాళ్ళతో క్రౌడ్ మీరు చూడొచ్చు మేము యాజ్ సున్ యాజ్ మేము మా సైడ్ నుంచి యాక్షన్ తీసుకుంటాం స్టార్ట్ చేసాము వాళ్ళు కంట్రోల్లో వచ్చారు కానీ ఇది చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అందరూ ఇది రెగ్యులర్ ఇష్యూ కాదండి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అందరు సెంటిమెంట్స్ చాలా హర్ట్ ఉన్నాయి ఎమోషనల్గా ఉన్నారు ఇట్లాంటి టైంలో మేము కూడా యాజ్ పోలీస్ అవి అండర్స్టాండ్ ఆ ఇమోషన్ వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మేము అపీల్ చేస్తున్నాం అందరికీ ఈ దీంట్లో అంతా స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా లోకల్స్తో రెగ్యులర్గా మేము ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో ఎంగేజ్మెంట్ ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా మాకు ఫుల్ కోఆపరేషన్ చేస్తున్నారు ఇలా అవుట్ బయట నుంచి చాలామంది మొబిలైజ్ అయ్యి వచ్చారు వాళ్ళకు కూడా మేము చెప్పాం ఇట్లా ఎట్లా 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 సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి స్టేటస్ ఏంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి ఇదంతా కూడా మేము బ్రీఫ్ చేస్తాం జరిగింది కానీ వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్లో కొందరు ఉంటారు వాళ్ళు దే వాంట్ టు ఇన్స్టిగేట్ ది చేసి దాన్ని ఏదో వేరే డైరెక్షన్లో తీసుకొని వెళ్ళాలని కొందరు ఉంటారు ఆ గ్రూ ఏ ఎట్లా ఆ మాబ్లో అట్లా సిచ్యువేషన్ అట్లా తయారైంది అందుకే దాన్ని కంట్రోల్లో తీసుకుంటానికి ఒక మైల్డ్ లాఠీ చార్జ్ చేస్తాం జరిగింది బోత్ సైడ్స్ నుంచి ఇలా మా పోలీస్ పార్టీకి కూడా ఇనిషియల్ అన్ప్రొవోక్డ్ వాళ్ళు ఏం ప్రొవోకేషన్ లేకుండా కూడా ఇంజురీస్ జరిగినాయి అంతా మీడియా సిబ్బందిని కూడా అక్కడే ఉన్నారు మీరు అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు అంతా ఫుటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి కెమెరా మా దగ్గర మా దగ్గర కూడా ఫుటేజెస్ ఉన్నాయి మీరు అందరు కూడా తీసుకొని ఉంటారు సో ఇప్పుడు మేము లైక్ ఐ సైడ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బస్సెస్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతాం జరిగింది అండ్ దాని మీద కూడా మేము యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం కేసెస్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్సో ఆ ఫుటేజ్ అంతా చెక్ చేసుకొని మీ విల్ రిజిస్టర్ కేసెస్ అండ్ టేక్ యాక్షన్ సైడ్స్ ఇప్పుడు మా ఫస్ట్ వాళ్ళు మా మాకు ఇంజురీస్ అయిన మా మీద స్టోన్ పెయింటింగ్ అండ్ అవన్నీ చేశారు ఆ రిటర్న్ చెప్పులు తో కొట్టారు చెప్పులు వేసారు ఇవన్నీ జరిగింది రిటర్న్ లో మేము కూడా లాడీ చార్జ్ మైల్ లాడీ చార్జ్ చేసాం కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఇంజురీస్ అయ్యాయి 
సేమ్ అంత సేమ్ కౌంటే ఉండొచ్చండి రఫ్లీ అసలు ఇప్పుడు ఈ కేసు ఇంకా ఇన్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే ఇన్సిడెంట్స్ అయినాయి అని చెప్తున్నారు అవును సో ఇప్పుడు మేము ఈ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దానికి ప్రీవియస్ ఇంకా ఏమైనా ఉందా కనెక్షన్స్ అయన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ హోటల్ మేనేజర్ ఓనర్ వాళ్ళ మీద కూడా వాళ్ళు కూడా అరెస్ట్ చేస్తాం జరిగింది ఈ కేసు లీఫ్ చేశారని వాళ్ళకి హీజ్ ఇన్ సీరియస్ ఇంజురీస్ తో ఉన్నాడు హాస్పిటల్ లో డాక్టర్ వాళ్ళకి రిమాండ్ కి గో హెడ్ ఇస్తేనే మేము ఇమీడియట్ గా ఆయన రిమాండ్ చేసేస్తాం అండ్ ఫర్దర్ ఆయన హిస్టరీ యాంటిసిడెంట్స్ అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాతనే రీసెంట్ గా ప్రెస్ నోట్ ఇస్తాం ఇచ్చిన జరిగింది అందులో ఆయన డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రీవియస్ గా కూడా ఒక టూ ఇన్సిడెంట్స్ అట్లాంటి టూ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయి ఆయన మీద మహారాష్ట్రలో సో ఆ కేసెస్ లో కూడా ఎట్లా ఏంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ దాన్ని కూడా దీనికి కనెక్షన్ ఎట్లా ఉంది అన్ని ఫైనలైజ్ చేసుకునే మేము కేసు ని ఫైనలైజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు కేసు అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంది సో అందుకే ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ విల్ గివ్ యాజ్ ఇట్ ప్రోగ్రెస్ అన్ని రూమర్స్ అండి ఇది దీస్ ఆర్ ఆల్ రూమర్స్ ఇది ఏం నిజం కాదు నాకు కొందరు వచ్చి చెప్పారు అది అక్కడ అప్పుడే ఆన్ ద స్పాట్ వాళ్ళ డౌట్ కూడా క్లియర్ చేశాను వాళ్ళు చెప్పే పోస్ట్లు కూడా మేము చూస